ituturo ko sa wikang Filipino. Ito yung formula ng mean. Ito, x bar. O, ang ibig sabihin niya na yung mean is equal to summation of fx over summation of f. Mamaya, i-discuss natin yan kung paano ang kunin yung value ng mga, ng mga yan. So, x bar is the mean. Yung ganitong symbol ang tawag niya summation. Yung f yun yung frequency x yung class mark ito yung halimbawa natin calculate the mean of the mid year test scores of students in Filipino so dito sa unang column meron tayo ditong scores ang tawag dito class interval ito naman sa pangalawang column yan ay frequency yung symbol ng frequency small f So, meron tayong anim na class interval. So, unang class interval natin, 41 to 45. Yung 41, ang tawag dyan ay lower limit. Yung 45, yan yung upper limit. So, yung frequency natin, isa. So, ang ibig sabihin yan, merong isang estudyante na nakakuha ng score na nasa 41 hanggang 45 dito naman sa pangalawang class interval 36 to 40 so frequency natin ay 8 ibig sabihin may walong estudyante na nakakuha ng scores na within 36 to 40 na score then 31 to 35 mayroong walong estudyante 26 to 30 mayroong 14 na students na nakakuha ng ganyang score then next is 21 to 25 mayroong 7 estudyante 16 to 20 mayroong dalawang estudyante na nakakuha ng ganyang score na within 16 to 20 na score so ito yung given natin kanina yung scores plus interval or plus interval then yung frequency kanina sunod natin column ay yung class mark o yung symbol nya x then sunod na column ay fx paano kunin yung class mark ditong column natin gagawin mo lang kunin hanapin mo lang yung gitna ng class interval ng lower limit at upper limit yung gitna nito para mong makuha eksakto yung gitna nito Simple lang, i-add mo lang yung 41 plus 45. Add mo lang yung lower limit plus yung upper limit. So, 41 plus 45 ay 86. Divide mo sa 2 ay 43. Ganun din dito. 36 plus 40 ay 76. Divide mo sa 2 ay 38. 31 plus 35 ay 66. Divide mo sa 2 ay 33. Yung 2 natin, constant yun. 26 divided by 30 ay 56. Divide mo sa 2 ay 28. 21 plus 25 Divide mo sa 2 23 16 Divide mo sa 2 So 16 plus 20 ay 36 36 divided by 2 18 Sunod ay fx ang pagkuha ng value ng fx, times mo lang yung frequency, value ng frequency dito sa class mark. So, 1 times 43 ay 43. 8 times 38 ay 
8 times 33 ay 264 14 times 28 ay 392 7 times 23 ay 161 then yung huli 2 times 18 ay 36 Meron tina tinatawag na ay Maya class size ang tawag niyan. Para mo makuha yung class size, i-minus mo lang yung lower limit dun sa isa pang lower limit. Sa so, 21 minus 16 ay 5. So, ang kada distance niyan, kada difference niyan, pag minus mo yan kada lower limit o kaya upper limit, taglilima yung agwat niyan. 16 plus 5, 21 plus 5, 26 plus 5, 31 plus 5, 36 plus 5, 41 20 plus 5, 25 plus 5, plus 5, plus 5, plus 5 So, ang distansya niya nila ay 5 So, class size natin nyo or yung i is equal to 5 Summation of f Iad mo lang yung lahat 1 plus 8 plus 8 plus 14 plus 7 plus 2 ay 40 fx add mo lang lahat yan para makuha yung summation ng fx so 43 plus 304 plus 2 o's 264 plus 392 plus 161 plus 36 ay 1200 So, meron na tayong mga value. Solution na tayo. Gamit yung formula natin na mean is equal to summation of fx divided by summation of x. Substitute lang natin yung value. Summation of fx natin ay 1,200 divided by summation ng F natin ay 40 so 1,200 divided by 40 ay 30 so meaning ang value ng mean natin ay 30 ito pang isa natin halimbawa <coughs> halimbawa ages uh, mean age ng uh, 50 teachers in specific pub public school so given na yung class interval at saka yung frequency so frequency natin 8 so 40, 49 to 55 merong, age, merong 8 teachers na ganyan yung age so 3, 12, 23, 4 so pagkainad natin yan summation ng F natin ay 50 yung I naman natin yung class size 28 minus 21 ay 7 so ganun yung pagkuha ng class size nya, iba minus lang natin yung lower limit dun sa isa pang lower limit tapos yung class mark natin i-add lang natin itong dalawa di-divide natin sa 2 so 49 plus 55 divide natin by 2 ang answer ay 52 49 plus 55 ay 104 104 divided by 2 ay 52 pag nakuha mo na yung unang value ng class mark yung class size natin ay 7 yung minus mo na lang ito yung 52 minus 7 para makuha mo yung sunod na value so 52 minus 7 ay 45 45 minus 7 38 38 minus 7 31 31 minus 7 24 o pwede rin namang i-add mo to divide mo by 2 ito yung result nyan add mo yan divide by 2 28 plus 34 divided by 2 
21 plus 27 divided by 2 is 24. Pero para kung mabilis ka, pagka nakuha mo na yung unang value, minus minus mo na lang sa class size. Sunod fx. Pagkuha ng fx, na times lang natin. 8 times 52 ay 416. 3 times 45 ay 135. 12, plus, 12 times 38 ay 456. 23 times 31 ay 713. 4 times 24 ay 96. Add mo lang lahat yan ng value na yan. Ang sum ay... 1,816 <clears throat> So meron na tayong value ng fx May value na tayo ng f So formula na tayo <clears throat> Subdicute yung value So summation of fx natin 1,816 Divide natin sa 50 So yung mean natin ay 36.32 O i-round up natin We have 36 